Thank you. Good afternoon. Thank you. Please sit down. Secretary Sonny Coloma, Babe Simpson, thank you for the man. Of course, Ms. Ms. Tita Didi Sitango and the other Mulungan core members, thank you for remaining nonpartisan. <laughs> Mayor Alfredo Lim, another nonpartisan gentleman. <laughs> Chairman Christine Nagyat, President and General Manager of GSIS, Mr. Robert Vergara, Mr. Robert Tim Joseph, friends from the media, I hope, a lot of, I hope I have a lot of those friends. Fellow workers in government, honored guests. Maminamal ko po kababayan, maganda nga po po sa inyo lahat. Actually, excited ako doon sa question and answer portion. No, eh. <laughs> dahil hindi ho yung tradisyon yung madaling tanong eh. At buti lang, dahil we're gonna discuss um, parang for the refinements of the trade strategy. I'm sure I will be very alert when we discuss the trade strategy coming from your question and answer portion. Pangatlo beses ko na po makasama ang bubo ng bulong-pulungan sa inyong taon ng pagsalo bilang Pangulo. Sa ganito na kayo, mukha po yatang balik, balak ninyong kompletohin ang buong termino ko hanggang 2016. Aminin ko na rin po, hindi ko talaga matanggihan ang imbitasyon sa akin ni Didi. Matagal na po siyang kaibigan ng aming pamilya at hindi lang po makabuluhan ang ambag niya sa tagumpay ng akin na institusyon na po siyang may tuturing sa Philippine media. <laughs> Pinagdebatihan ho namin kung gano'n ang dapat ang description. A new institution. Eh? Baka better na <laughs> Bawat taon patuloy siyang naninindigan upang lalong mapataas ang antas ng pampublikong diskurso. Kaya naman karangalan pong may tuturing ang makasama ang tulad niya na tunay na profesional at sandigan ng media sa po ng bubo ng bulong-pulungan. Malinaw naman po ang halaga ng pagtitipong ito. Kasama ang ating mga mamamahayag na ilalatag ang entablado upang matalakay ang mga napapanahong isyong panlipunan. Sa parang ito, naliliwanagan din natin ang sambayanan sa mga usaping dapat nilang malaman. Nang sa gayon ay maging tiyak at tuwid at napagmumuhunihan ng maigi ang kanilang ambag sa lipunan. Pagmumuni po sa mga hindi nakakaintindi nun, <laughs> reflection or can reflect on the topics or the hot issues at hand. Taos puso din po ako nagpapasalamat sa ginawad ninyo sa aking People's Choice Award. Nagbigyan po tayo ng mandato ng mga Pilipino na itimo ng bayan sa tuwid na daan. Simple lang po ang kinikilala kong tungkulin. Ang ibuho sa paglilingkod ang bawat sandali sa posisyong ito. Sa mga pagkilala po ito, lalo akong nabibigyan lakas upang ituloy ang sinumulan nating laban. Muli, maraming salamat po sa inyo lahat. Sa kabila po ng mga napagtagumpay natin bilang isang bansa, muna din tayo sa bigat na mga pagsubok na humaharap sa atin sa pagtatapos ng taong ito. Bilang mga kawani ng media, batid ninyo ang lawak ng pinsalang hatid ng nagdagang bagyong Pablo, lalo na sa mga kababayan natin nasa lanta. Naalala ko nga po ang pakiramdam ko nung tuwing sasapit ang Pasko ng panahon ng Marcelo. Sa halip na sigla at galak, ang kadalasan pa pong nangingibabaw ay lungkot at bagabag. Para po kasing tumatalon-talon lang ang mga buwan sa kalendaryo at isang taon na naman ang nagdaan ng walang kasigaruduhan kung may sisirayang mang liwanag o panibagong bukas sa Pilipinas noong panahon po ng matas militar. May masandali pong napapatanong ako, kailan ba kami makakauwi sa sariling bayan na na-exile po sa Boston? Kailan ba tayo gigising sa bangungot na hatid ng batas militar? Kailan ba darating ang araw na makakabango ng mga Pilipino sa pagkalugmok na ito? Tinataya ko po, ganitong pakiramdam din o higit pa ang pighati at kawalang pag-asang sumusuklob sa karamihan sa mga kababayan nating naging biktima ng trahedyang dulot na nagdambagyo. Nang binisita ko sila matapos sa sakuna, personal ko pong nasaksiyan ang kalunos-lunos nilang kalagayan. Mantakin po ninyo, bago humagupit ang Bagyong Pablo, taong 1912 pa po, Eksaktong isang daang taon ang nakalipas ng huling nakaramdam ng ganitong katinding unos ng isang po sa kanilang reyon. Sa tanang buhay nila, ni sa memoria, ay hindi nila naisip ang posibilidad na ganitong pangyayari. Ang bayan po ng Boston sa Dabo Oriental, mistulang nagdaan sa isang digmaan. Sa anuman direksyon lumingon ay makikita mo ang mga punong pinadapa ng bagyo, putik at mga labi ng mga tahanan at gusali. Sa inyong bataan sa Compostela Valley, may mga barangay hall at evacuation center na sa sobrang pagkasira, halos di na po makilala, may hindi na matanaw. 
hindi ko nga po naiwasang isipin. Paano kaya nila ipagdiriwang ang darating na Pasko? Paano kaya magsasalo sa harap ng nakahain Noche Buena kung may isa, dalawa, o tatlong membro ng pilya, o mas, pamilya o mas marami pa ang wala na sa kanilang mga silya? Sa halip po ng paginaan ng loob, lalo lamang pong pinatitibay na pagsubok na ito ang paninindigan nating iangat at pagbutihin ang kalagayan ng ating pong mga kababayan. Puspusan po ang naging paghahanda at pagtugod natin sa sakuna mula sa pagbabantay sa lagay ng panahon hanggang sa maagang pagpuposisyon ng ating mga assets at resources hanggang sa relief at rescue operations na ating ginagawa hanggang sa kasalukuyan. Nagsimula na rin po ang proseso sa pagsasaayos ng mga napinsalang infrastruktura at ang paghahanap ng mga talagang ligtas na lugar na maaaring tirhan ng ating mga kababayan. Sa katunayan, marami sa mga hindi mapasokan dahil sa mga barikada ng malalaking bato ay pilit at nagawa nating buksan loob lamang ng isang linggo at yan po sa pamumuno na ating bautihin kalihim, Babe Season. Nagtataas lang po ng kaprasong bangko. Dalawang araw po lumipas, may mga tuloy na nasira. Nagawa na ng paraan para matiwiran magamat. Iba po, ikailan talagang panahon para mapalitan ng disenyo, mas matibay sa anuman darating. Pero pilit pong binubuksan lahat yan. Kumpiyansa rin po tayong pagdating ng bagong taon. Manunumbalik na ang liwanag sa mga kabahayan na nawalan ng kuryente. Hindi po, po sa nakakarami kundi sa lahat. At kung konti swerte bago matapos ang taon, magkaroon na po muli ng kuryente. Nananawagan pa rin po ako sa Sambayan ng Pilipino. Sa panahon ng paghati at pagdurusa, kailangan pong iparamdam natin sa ating mga kababayan doon ang pagpamalasakit at pagkaliga. Sa kabila ng pagkasawi, hinihiling sa ating magbuklod at makiisa sa mga nawalan ng pag-asa. Inaasahan tayong tumulong sa tunay na nangangailangan. Patunay po, ang araw na ito sa pakikiisa sa tuwid na daan na makasamahan natin sa media. Kaya naman sa ngalan ng mga kapatid nating makatatanggap ng hatid ng tulong, taos puso po ako nagpapasalamat sa mga patugod ng Manila Bulletin at sa mga opisyal ng Bulong Pulungan. Bawat tambog po. Bawat ambag po natin kung susumahin ay magiging dambuhalang handog na sasagisag sa napakalaking puso ng sambayan ng Pilipino. Ito na nga lang po siguro ang hiling ko sa bubo ng pulong-pulungan ngayong Pasko. Kasabay na inyong araw-araw na trabaho, huwag sana ninyong kakaligtang isama sa inyong panalangin. Ang mga kababayan natin hanggang ngayon ay nababalot ng pighatid pagdurusa. Lalo lamang pong nagiging malinaw ang panahon ng Kapaskuhan ay panahon din ng bayan niyan. Bilang mga Pilipino, tinatawag tayo upang higit na magdamayan at magbigayan. Sa abot ng ating mga kaya, ipaabot natin sa mga nasa ng ating pagkalinga. Iparamdam natin sa kanila na hindi sila nag-iisa. Sa huli, lahat naman po tayo nandito ay mga kapwa lingkod bayan. Bagamat may mga pagkakatong tina sumasalungat ang pagsaguan ng ilan, kinikilala at nire-respeto ko pa rin ang inyong trabaho. Lagi lang sana natin tandaan ang inyong tungkulin sa lipunan. Ang makapagatid na makabuluhong balita at tumpak na impormasyon sa sambayanan. Magkakaiba man ng mga pinanggalingang pahayagan o larangan, alam kong nasa iisang pahay na lang ang ating atikain, ang makakapagsilbi sa ating mga boss, ang taong bayan. Tandaan po natin ang diwa ng Pasko. Si Kristo ay dumating upang tayo ay iligtas at nabuhay para sa kapwa. Ito po ay kusa at hindi sa napilitan. Naway sundan natin ang kanyang yapak, sundin ang kanyang halimbawa at talagang tutungo tayo sa kasaganaan at kaularan dapat naman para sa ating bayan. Magandang hapon po sa lahat at isama ko rin, maski pa paano, Merry Christmas sa rin po sa inyo. Thank you, Bob.